ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே உலகமெங்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ குபேரன் டிவி நேயர்களுக்கு சைதை ராஜாவின் அன்பான வணக்கங்கள் நாம் இப்பொழுது இந்த எபிசோடில் ஆங்கில புத்தாண்டு பலன்கள் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முதல் டிஸ் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் பாக்கிய பஞ்சாங்க அடிப்படையில் கிரகங்கள் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் எப்பேற்பட்ட பலன்களை வழங்கப் போகிறது என்பதை ஒவ்வொரு ராசியாக பார்க்கலாம் வாங்க கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகை முதல் பாதம் மேஷ ராசியில் இருக்கும் கார்த்திகை இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷப ராசியில் வரும் இதை பொறுத்தவரையும் இந்த மேஷ ராசியினுடைய பலன் ரிஷபராசினுடைய மொத்த பலன் தான் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் ரெண்டாம் பாதம் ஏன்னா ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துலேயும் பிறந்தவங்க இருப்பாங்க இல்லையா அப்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமக்கலமாக இருக்குங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக அமைய போகிறது வாங்க ராசிக்குள் செல்லலாம் இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தில் இந்த கார்த்திகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது நட்சத்திரம் சூரிய பகவானுடைய நட்சத்திரம் மேஷ ராசி கால புருஷனுக்கு முதல் ராசி இந்த மேஷ ராசியில் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பாதங்கள் பரணி நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் சூரியனுடைய நட்சத்திரமான கிருத்திகை நட்சத்திரம் முதல் பாதம் வரைக்கும் உள்ளடக்கியது இப்போது இந்த மேஷ ராசி அப்படின்னும் பொழுது மேஷ ராசிக்கு இந்த புத்தாண்டு பலன்கள் எப்படி இருக்க போகுது இந்த ஓராண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முதல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வருட கிரகங்களை நாம் ஆண்டு கிரகங்களை தான் நம்ம கையில் எடுக்கணும் சனி பகவான் பொறுத்தவரையும் இந்த ஆண்டு முழுவதும் அவர் கும்பத்தில் தான் இருக்கிறார் ராகு பகவான் இப்போ தான் பயிற்சி ஆனார் அப்போ அவர் மீனத்தில் இருக்கிறார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதில் ராகு வந்து நூறு சதவீதம் பிரச்சனை இல்லை சனி பகவான் கும்பத்தில் இருந்தாலும் அவர் வக்ரம் பெறுகிறார் ஒரு எவ்வளோ நாள் வக்ரம் பெறுகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சுமார் ஒரு நூற்றி பத்தொம்பது நாள் ஜூலை பத்தில் இருந்து அக்டோபர் அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் வக்ரகதியில் இருக்கிறார் அப்போ வக்ரம் பெறும்பொழுது கொஞ்சம் பலன் சொல்ல சொல்கிறோம் சனி பகவான் செய்வார்னு சொன்னால் அப்போது ஓரளவுக்கு மீடியமாக பண்ணுவார்னு அப்படின்னு அர்த்தம் சரி அடுத்தது குரு பகவான் ஓராண்டு இங்கே ஒரு ஆண்டு கிரகம் அவரை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா முதல் நாலு மாத காலம் நூற்றி இருபது நாள் வந்து மேஷத்தில் இருக்கிறார் அதுக்கு அப்புறம் கடைசி எட்டு மாதம் வந்து எங்கே இருக்கிறார்னா ரிஷபத்துக்கு போயிடுறார் அப்போது இந்த கிரகங்கள் ஆண்டு கிரகங்கள் இந்த மேஷ ராசிக்கு எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்க போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ராகு பகவானை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த ராகு பொறுத்தவரையும் பன்னெண்டில் ராகு இருக்குது ராகு இருக்கிற இடத்த விரிவாக்கம் பண்ணுவார் பன்னெண்டாம் இடம் அப்படின்னும் பொழுது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க செலவினங்கள்னு சொல்லுவாங்க செலவினங்கள் சொல்கிறது தான் வெளிநாடு போகிறது தான் ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு கூட பண்ணுவாங்க பன்னெண்டில் இருந்தால் செலவு சுப செலவு அதாவது ஒரு இடம் வாங்குறது பூமி வாங்குறது அப்படி கூட ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி தருவார் சுப செலவாக மாற்றுவார் பன்னெண்டில் இருந்தால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த ராகு பகவான் பொறுத்தவரையும் உங்களை வெளிநாட்டுக்கு மேஷராசி அன்பர்களே இந்த ஓராண்டுக்கு வெளிநாடு அணு உங்கள் ஜாதக பிறந்த ஜாதக அமைப்புப்படி நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு இப்போ போகணும் இந்த ஆண்டு போகணும்னு சொல்லி விதி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த ராகு பகவான் உங்களை அனுப்புவார் வெளிநாட்டுக்கு பன்னெண்டில் ராகு இருந்தால் கண்டிப்பாக வெளிநாடு வெளி மாநிலம் வெளி ஜ ஊர் அப்படி போய் ஏதாவது தொழிலுக்கோ உத்தியோகத்துக்கோ இல்லை ஒரு கல்விக்காகவோ வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு நிச்சயமாக இருக்கும் பன்னெண்டில் இருக்கிற ராகு என்னென்னா கொஞ்சம் அலைச்சலை அதிகம் தருவார் பன்னெண்டில் இருக்கிற ராகு அலைச்சலை அதிகம் தருவார் ஆனாலும் ஒரு வருமானத்தை தரக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது செலவினங்கள் இப்படித்தான் உங்களுக்கு நல்ல செலவும் சுப செலவும் ஏற்படுத்துவார் சில நேரங்களில் அசுப செலவையும் கொண்டு வருவார் 
இது பன்னெண்டாம் இடம் ஆனால் உள்நாட்டு வாணிபம் வெளிநாட்டு வாணிபம் ஏற்றுமதி இறக்குமதியாளர்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க ஸ்பெக்குலேஷன் பண்ணுறவங்க ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இம்போர்ட்டிங் எக்ஸ்போர்ட்டிங் பண்ணக்கூடிய அன்பர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ராக பகவான் நல்ல அருமையான ஒரு பலனை தருவார் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி வார்த்தை போட்டு கேது கேது வந்து உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறார் ஆறாம் இடத்துல மூணு ஆறு பதினொன்றுல இந்த ராகு கேதுக்கள் அமர்ந்தால் ஒரு அற்புதமான பலன்களை தரும்னு ஜோதிட கிரந்தம் சொல்கிறது அப்போ இந்த கேது பகவான் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு ஆறாம் இடம்னா வெற்றி ஸ்தான் அங்கே போய் ஒரு அசுப கிரகம் அதுவும் ப பாம்பு என்று சொல்லக்கூடிய கேது பகவான் அமர்ந்திருக்கிறார் சொன்னால் நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் வின் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இந்த ஓராண்டு முழுவதும் இந்த மேசராசியில் பிறந்த அன்பர்களுக்கு எதை தொட்டாலும் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் தான் எதிரிகளே இருக்க மாட்டாங்க தும்சம் பண்ணிடலாம் கோர்ட்டில் கேஸ் இதாக இருந்தால் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரக்கூடிய ஒரு நிலை கடன் காட்சிகள் இருந்தால் படிப்படியாக கடன் காட்சிகள் குறைஞ்சி புதுசாக கடன் வாங்கி சுப செலவுக்கு வச்சுக்கலாம் ஆறாம் இடம் இந்த கல்வி இந்த பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க ஒரு ஐபிஎஸ்சி ஐஏஎஸ்ஸு அதாவது யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதுகிறாங்க பேங்க் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும் சாதிக்க முடியும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சா சாதிப்பதற்கான ஒரு காலகட்டம் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கும் கேது பகவான் உங்களுக்கு நல்லது செய்வார் இதுலேயும் பாருங்கள் முதல் நாலு மாதம்தான் மேசத்தில் இருக்கிறார் குரு பகவான் நம்ம ராகு கேதுவை பற்றி தான் பேசுகிறோம் ஆனால் அடுத்த எட்டு மாத காலமும் குரு ரிஷபத்திலிருந்து கேதுவை பார்க்குறாருங்க அப்போ கேது வந்து ஞான காரகன் அப்போ ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற கேதுவை குரு பார்க்குறாருன்னா இந்த முதல் நாலு மாதம் ஜெயிக்கிறீங்க அடுத்த எட்டு மாதம் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கிறீங்க தோல்விக்கு இடமே இல்லை ஜெயம் படிக்கிற பிள்ளைங்க எழுதுகிற எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுவாங்க கிடைக்கிற என்ட்ரிவில் தேர்ச்சி அடைவீங்க அதே போல் நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் வின் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இது ராகு கேதுகளுடைய அமைப்பு அடுத்தது சனி பகவான் சனி பகவான் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு பதினோராம் இடத்துல இருக்கிறார் எந்த ஒரு கிரகமும் பதினோராம் இடத்துல இருந்தால் அளப்பரிய ஒரு பலனை தரும்னு ஜோதிட கிரந்தம் சொல்கிறது அப்போ பதினோராம் இடம் என்பது இந்த மேஷத்துக்கு அற்புதமானவன் பதினொன்று குடையவன் பதினொன்று இருக்கிறாங்க பதினொன்றில் வேறு கிரகம் வந்து உட்கார்ந்தா கூட அது நல்லதே செய்யும்னு சொல்லலாம் அப்போ பதினொன்று குடையவன் பதினொன்றில் இருக்கான்னா அப்போது எதை தொட்டாலும் லாபம் தான் நீங்கள் சும்மா ஒரு மேம்போக்காக ஒரு வேலையை எடுப்பீங்க அதில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் மேம்போக்காக ஒரு விஷயத்தை டச் பண்ணுவீங்க அதில் வந்து ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் இப்படி பதினோராம் இடத்து அதிபதி பதினொன்றில் ஆட்சி பீடத்தில் இருப்பது என்பது பொருளாதாரத்தில் உங்களுக்கு அளவு கடந்த ஒரு சுபீட்சத்தை கொடுக்கும் ஒரு குபேர அந்தஸ்து கோடீஸ்வர யோகத்தை இவர் சனி பகவான் உங்களுக்கு தர இருக்கிறார் ஆனால் பாருங்கள் இந்த ஜூலை பத்தாம் தேதி முதல் அக்டோபர் அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் நூற்றி இருபது நாள் தோராயமாக நூற்றி இருபதுனா உங்களுக்கு நாலு மாத காலம் வந்து வக்ரம் அடைகிறார் இந்த வக்ரம் அடைவதால் அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிடைக்கும் லாபமாக தான் இருக்கும் ஆனால் பெருசாக எதிர்பார்க்க முடியாது ஓஹோன்னு சொன்னது கொஞ்சம் மீடியமாக சொல்லணும் ஆனால் ஃபெயிலியருக்கு இடம் இல்லை அவர் பத்தாம் இடத்துல நின்று பலன் தருவதாக வக்ரம்பற்ற கிரகம் முன்வீட்டு பலனை செய்யும் அப்போ பத்தில் சனி இருந்தாலும் பத்தில் அவர் ஆட்சி வீடு தான் அவருடைய சொந்த வீடு தான் அழுத்தம் இருக்கும் லெபோரியஸ் இருக்கும் அதிகப்படியான முயற்சி போடணும் அதிகப்படியான வேலை செய்யணும் அதிகப்படியாக உழைக்கணும் அவ்வளோதாங்க இந்த நூற்றி இருபது நாள் ஸோ சனி பகவான் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு ஒரு கோடீஸ்வர யோகம் குபேர அந்தஸ்து ஓராண்டுக்கு தருவார் அந்த நூற்றி இருபது நாள் கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கும் அழுத்தம் மன அழுத்தம் ஏற்படும் வேலையில் தொழிலில் அதிகப்படியான லெபோரியஸ் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது இந்த குரு பகவான் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு மேசத்தில் இருக்கிற ஜென்ம குரு எப்போவுமே பிரச்சனையை தான் கொடுப்பார் ராமரே வனவாசம் போனார்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ம குருவில் அப்போது ஜென்ம குரு உங்களுக்கு நல்லது செய்யாது ஆனால் அவர் இருக்க போகிறது நாலு மாதம் தான் 
அப்போது மீதி எட்டு மாத காலம் அவர் ரிஷபத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துக்கு போகிறார் இந்த குரு அந்த நாலு மாதம் ஓரளவுக்கு மீடியமாக பார்வை பலம்னு ஒன்று இருக்குது குருவுக்கு ஸ்தான பலம் இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட பார்வை பலம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாம் இடத்தை பார்க்குறார் பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சி கல்வி உயர்கல்வி வெளிநாட்டு கல்வி உள்ள பூர்வீகத்தில் ஒரு நல்ல தகவல் வர்றது குழந்த பாக்கி இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பேர் கிடைக்கிறது பூர்வீக சொத்தே கிடைக்கல இப்போ தான் நான் வாங்க போகிறேன் இந்த நாலு மாதத்தில் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அப்படி செய்வார் ஏழாம் இடம் திருமண வயதில் இருக்கும் அன்பர்களுக்கு இந்த நாலு மாதத்தில் மேசராசி அன்பர்களுக்கு திருமணத்தை சட்டு போட்டுன்னு அது திருமணம் நடக்கிறதுனால ஒரு நிச்சயதாபுரமாக தான் ஆகிடும் நண்பர்கள் வட்டாரம் விரிவடையும் நண்பர்களால் நல்லதே நடக்கும் கூட்டு தொழில் சிறந்து விளங்கும் அதுக்கடுத்தது ஒன்பதாம் இடத்தை பார்ப்பார் வெளிநாடு போகலாம் தந்தையால் அனுகூலம் ஆன்மீகத்தில் அதிக நாட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு நாலு மாதம் அதாவது ஸ்தான பலம் குருவுக்கு இல்லை பிரச்சனை தான் ஆனால் பார்வை பலத்தால் இந்த மூணு இடத்த அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பார்க்குறாரு இல்லைங்களா சிம்மத்தையும் துலாத்தையும் தனுசையும் பார்க்குறதனுடைய பலனை சொன்னோம் இப்போ எட்டு மாத காலம் அவர் வந்து எங்கே வராருனா ரிஷபத்துக்கு வராரு ஒரு ரெண்டாம் இடத்துல குரு வர்றது சிறப்புங்க குரு பகவான் தனக்காரகன் தனஸ்தானத்தில் இருந்தால் தன பிராப்தி உண்டு இந்த மேசராசி அன்பர்களுக்கு பண மழை பொழியும் கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டும் எதை தொட்டாலும் உங்களுக்கு காசு தான் பணம் தான் சிம்ம சும்மா ஒரு மேம்போக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்வீங்க அதிலேருந்து காசு பணம் வரும் ஏன்னா ரெண்டாம் இடம் பண வரவு பொருள் வரவு தன தனஸ்தானாதிபதி அதாவது தனஸ்தானத்தில் த தனக்காரகன் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அப்போ தன பிராப்தி உண்டல்லவா குடும்ப மேன்மை பொருளாதார மேன்மை குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல் வெளியார் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்லுதல் அதுவும் ரெண்டாம் இடத்துல குரு இருக்கு கொடுத்து வைக்கணும் இந்த மேசராசி அன்பர்களுக்கு இந்த மே ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த எட்டு மாத காலம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரொம்ப அற்புதமாக து ப பண மழை கொழியும் கோடீஸ்வர யோகம் குபேர சம்பத்து அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்தான பலம் ரெண்டில் இருக்கிறார்னா இப்போ வந்து மேசராசி அன்பர்கள் ஒரு வழக்கறிஞர் இருக்கிறார் ஆசிரியர் இருக்கார் ஜோதிடர் இருக்கார் இப்போ இது மாதிரி பேச்சை தொழிலாக கொண்டு செயல்படக்கூடிய அன்பர்களுக்கு பெரிய லெவலில் ஒரு ஆசிரியருக்கு நல்ல ஆசிரியர் விருது கிடைக்கும் வ வழக்கறிஞராக இருந்தால் ஐயோ நல்ல இன்னும் எவ்வளோ காலம் எங்கேயா இருந்தார் அவர் இவ்வளோ பிரமாதமாக இந்த கேஸை வாதாடுறாரு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் வரும் மற்ற வக்கீல்களுக்கும் வழக்கறிஞர்களுக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படி அவர் முன்னிலைப்படுத்துவார் எக்ஸார் ஒய்யா ஏதோ ஒரு கடைசி கடைசியாக இருந்தவர் க பார்த்தா முன்னிலை வ வழக்கறிஞர் நிலைக்கு வந்துடுவார் அதே மாதிரி ஜோதிடராக இருக்கும் பட்சத்தில் சும்மா ஏதோ ஒரு சாதாரணமாக இருந்தார் இப்போ பார்த்தா அவர் ஒரு இதுவில் போய் பேசுகிறாரு சேனலில் பேசிகிட்ருக்காரு டிவியில் பேசுகிறாரு நல்ல பெரிய லெவலில் ஆகிட்டார் அவருடைய வாக்கு பலிக்குது அப்படின்னு அவரை தேடி நிறைய கஸ்டமர் வருவாங்க இது இது மட்டும் இதுதான் இல்லைங்க வாக்கினை கொண்டு தொழிலாக செயல்படக்கூடிய இந்த மேசராசி அன்பர்கள் அத்தனை பேர்களுக்கும் வாக்கு பலிதம் ஏற்படும் அத்தனை பேருக்கும் நல்லது நடக்கும் ஜோசின்னு சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க அவர் சாதாரண வேறு ஏதாவது ஒரு வாக்கினை கொண்டு தொழில் பண்ணுவார் அவரும் நல்ல தொழில் நல்லா பண்ணுவார் சூப்பராக பண்ணுவார் இது ஸ்தான பலம் அப்போ குடும்ப மேன்மை பொருளாதார மேன்மை கொடுக்கல் வாங்கல் சிறப்பாக செய்யலாம் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை குடும்பத்தில் அமைதி நிம்மதி குதூகலம் சந்தோஷம் வீட்டில் விருந்தினர்கள் சொந்தக்காது நண்ப நண்பர்களுடைய வட்டாரம் வந்து வீடே சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இந்த ஓராண்டு காலம் இது குரு ஸ்தான பலம் இப்போ குருவனுடைய பார்வை பலத்தை நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கண்ணியை பார்ப்பார் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிவிட்டோம் கண்ணி ஆறாம் இடம் ஆறாம் இடத்தை குரு பார்க்குறார் ஆறில் கேதுவே இருக்கிறார் அப்போ என்ன ஆகும் எவனும் அவங்க எதிரில் வந்து நிற்க முடியாது ஒரு எதிரி கூட அவங்கள எல்லாரையும் நீங்கள் துவம்சம் பண்ணிடுவீங்க எதிரிகளே கிடையாது கோர்ட்டில் கேஸ் எதாக இருந்தால் அது உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரும் இந்த ஒரு வருஷத்தில் இருந்தால் எட்டு மாதத்தில் அப்படி ஒரு நிலை சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான பணியாளர்கள் கிடைப்பார்கள் எதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெளிநாடு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஆறாம் இடத்தை குரு பார்த்ததுன்னு சொன்னாலே வெளிநாடு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மேசராசி என்பவர்கள் தாராளமாக செல்லலாம் அதற்கு உரிய 
வேலைகள் சட்டுப்பட்டு நடந்து நீங்கள் வெளிநாடு போவீங்க சரி அடுத்தது உங்களுக்கு எங்கே பார்க்குறார் அப்படின்னா விருச்சிகத்தை பார்க்குறார் எட்டாம் இடம் எட்டாம் இடம் என்பது இப்போ ஒரு இடம் வாங்குறீங்க வீடு வாங்குறீங்க அப்போ எட்டாம் இடம் அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு இஎம்ஐ கட்டும் பொழுது கட்ட முடியலேன்னு வருத்தப்பட வேண்டாம் எட்டாம் இடம் அசிங்கம் அவமானத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் எந்த ஒரு அசிங்கமும் அவமானமும் வராதுங்க சந்தோஷமாக கௌரவமாக இருக்கலாம் வரா கடன்கள் வசூலாகும் இன்சூரன்ஸ் பணம் கிளைம் ஆகி கைக்கு வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இந்த எட்டாம் இடம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த வழக்கறிஞர்கள் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க டாக்டர்ஸு செவிலியர்ஸு இது மாதிரி வேலை பார்த்த பிரச்சனையான ஒரு தொழிலை செய்து கொண்டு இருப்பவர்கள் ஏன் ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு காலகட்டம் எட்டாம் இடம் வந்து மறைவிடம் இல்லையா இந்த நைட்டில் வேலை பார்ப்பாங்க பிபிஓவில் வேலை பார்த்த மாதிரி நைட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு குரு பத்தாம் இடத்தையும் பார்க்குறேன் பத்தாம் இடத்தை ஒன்பதாம் இடத்தை குரு பார்த்தாரு நாலு மாதம் இப்போ எட்டு மாதம் பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறாருன்னு சொன்னால் இந்த மேசராசி அன்பர்கள் வேலை படித்து முடிச்சுட்டேன் வேலைக்கு போகிறதா தொழிலுக்கு தொழில் பண்ணுறதான்னு நீங்கள் ஒரு உங்கள் ப பர்சனல் ஜாதகத்தை ஒரு ஜோசியர்கிட்ட காட்டி வேலைக்கு தான் போனால் இது நல்லா இருக்குன்னா வேலைக்கு போகணும் வேலை கிடைக்கும் திருப்தியான வேலை உங்கள் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் நினைக்கிறீங்களோ அதிலே கிடைக்கும் அதே போல் தொழில் பண்ணணும்னா தாராளமாக நம்பி தொழில் பண்ணணும்னா இறங்கலாம் ஏன்னா பத்தாம் வீட்டை குரு பார்க்குறார் நம்பிக்கையாக இறங்கலாம் எந்த ஒரு குறையும் இருக்காது தொழில் நல்லா அபிவிருத்தி ஏற்கனவே நான் தொழில் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க சூப்பராக போகும் நல்ல லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள் இந்த மேசராசி என்பர்கள் காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த விரிவாக்கம் பண்ணிக்கோங்க கடையை கடகை நீ இன்னும் கடனை உடனே வாங்கி காக்கிற இடத்த கடன் கிடைக்கும் ஏன்னா ஆறாம் இடத்தையும் குரு பார்க்குறார் க கடனை க காக்கிற இடத்த கடன் கிடைக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு கடனை உடனே வாங்கி தொழில் விரிவாக்கம் பண்ணுங்க இல்லை இன்னொரு பிரான்ச்சு ஓப்பன் பண்ணிங்க நல்லாயிருக்கும் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் இன்க்ரிமெண்ட் சலுகைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் எங்கே உங்கள் விருப்பமான இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு போகலாம் உங்கள் ஊர் பக்கத்து ஊருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வேணுமா வாங்கிட்டு போகலாம் விருப்பமாக ஸோ இப்படி சலுகைகள் கிடைக்கும் மேலதிகாரி சக ஊழியனுடைய டார்ச்சர்கள்லாம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக வேலை பார்ப்பீங்க இது ஆனால் இந்த குரு வந்து இவரும் வந்து ஒரு நூற்றி இருபது நாள் வக்ரகதியில் அடைகிறார் செப்டம்பர் இருபத்தஞ்சி முதல் டிசம்பர் வரைக்கும் வக்ரகதியில் இருக்கிறார் அதுகள் வந்து நூற்றி இருபது நாள் இல்லை நூறு நாள் தான் ஆமாம் சாரி ஏன்னா ஜனவரியில் இருபது நாள் நம்ம கழிச்சிட வேண்டியது தானே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி இது ஸோ ஒரு நூறு நாள் வக்ரகதியில் இருக்கிறதால இந்த அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் பலன் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லாக்னஸ் மந்தத்தன்மை ஏற்படும் கிடைக்காது அவ்வளோதான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னதை கொஞ்சம் அந்த அந்த நூறு நாள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்பி போவீங்க கிடைக்கலங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க மற்றபடி இந்த மேச ராசியில் பிறந்த அன்பர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒரு பொற்காலம் உங்கள் காட்டில் மழை உங்களுக்கு குபேர அந்தஸ்து கோடீஸ்வர யோகத்தை இந்த ராகு கேதுக்கள் குரு பகவான் சனி பகவான் இந்த வருட கிரகங்கள் கண்டிப்பாக தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருப்பதால் மேஷ ராசிக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு யோகமான ஒரு ஆண்டு மேன்மையான ஒரு ஆண்டாக அமையப் போகிறது என்று சொன்னால் மிகையாகாது ரிஷப ராசி கால புருஷனுக்கு இரண்டாவது ராசி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெறும் வீடு இந்த ரிஷபம் அப்படின்னும் பொழுது கிருத்திகை இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரோகிணி நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிருகசி ரிஷம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் உள்ளடக்கியது இப்போ இந்த ரிஷப ராசிக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு புத்தாண்டு எப்படி இருக்க போகுது கிரகங்கள் ஆண்டு கிரகங்கள் எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்க போகிறது அப்படின்னு பாக்கிய பஞ்சாங்க அடிப்படையில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரிஷபம் அப்படின்னும் பொழுது பத்தாம் இடத்துல சனி பகவான் இருக்கிறார் அவர் ஓராண்டு முழுவதும் அங்கே தான் இருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு 
இப்போ பத்தாம் இடத்துல சனி இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் சனிக்கு ஸ்தான ப ஸ்தான பலம் இருக்கிறது பத்தாம் இடம் அது அவருக்கு மூலத்திரிகோணம் வீடு அப்போது இந்த ரிஷபராசி அன்பர்கள் தொழிலே பண்ணலை உத்தியோகத்துக்கும் போல் சும்மா இருக்கிறேன்னு சொல்கிற பேர் வழிகள்லாம் இப்போ ஏதாவது ஒரு தொழிலுக்காவது போகணும் உத்தியோகமாவது பண்ணணும் உங்களுடைய ஜனனகால ஜாதக அமைப்புப்படி நீங்கள் ஒரு ஜோசியரை அணுகி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ சொந்த தொழில் பண்ணணும்னா தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் உத்தியோகத்துக்கு போகணுன்னா உத்தியோகம் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சேரணுமோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சேர முடியும் ஏன்னா பத்தாம் இடத்து அதிபதி பத்தில் ஆட்சி நிலை பெறுகிறார் அவருடைய வீடு அவர் அப்போது இந்த ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு தொழில் நிரந்தரமாகும் இப்போ ஏதாவது ஒரு தொ ஒரு தொழிலே பண்ணுறாங்க அவருக்கே மனசு விருப்பம் இல்லாமல் பண்ணுவார் என்னங்க இந்த இடத்த கடையை வச்சுட்டு கடை சரியாகவே போகலை என்னங்க பண்ணுறது இல்லை இடத்த மாற்றலாமா இல்லை தொழிலையே மாற்றலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆசிலேஷன் மைண்டில் இருப்பார் அவர் இப்போ இந்த காலகட்டம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒன்று அந்த தொழிலை ஸ்திரமாக இறங்குவார் இல்லைனா வேறு தொழிலை மாற்று மாற்றக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் ஆனால் தொழில் வந்து ஒரு நிரந்தர தொழிலாகும் ஏதோ ஒரு தொழில் நிரந்தரமாக பண்ண போகிறீங்க ஏற்கனவே தொழிலில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்பி கடன் வாங்கி தொழிலில் போடுங்க கேட்குற இடத்துல கடன் கிடைக்கும் வங்கி த மற்றும் அரசு மூலியமாக கடனுதவி பெற்று தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வது அல்லது தொழிலை மாற்றி அமைப்பது தொழில் ரீதியாக உங்களுக்கு ஒரு அமக்கலமான ஒரு பலன்கள் கிடைக்கப் போகிறது இந்த ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ஓராண்டும் தொழில் ஏனோ தானோன்னு போகாமல் நல்ல சூடு பிடிச்சி நல்ல சம்பாத்தியத்தை பார்க்க போகிறீங்க தொழிலை விரிவாக்கம் பண்ணுங்கள் இன்னொரு பிராஞ்சு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நல்ல தொழில் ரீதியாக நல்ல சம்பாத்தியத்தை பெற்று ஓஹோன்னு இருக்க போகிறீங்க காசு பணம் புரளப் போகிறது வங்கி கணக்கு உயரப்போகிறது இந்த சனி பகவான் அப்படின்னும் பொழுது அவருடைய பார்வை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மூணாம் பார்வையாக மேசத்தை பார்ப்பார் அப்போது மேசம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மே ஒன்றாம் தேதிக்கு ரிஷபத்துக்கு போயிடுறாரு குரு பகவான் அப்போ போனதுக்கு அப்புறம் இப்போ அந்த மேசம் வீடு எம்டி ஆகும் இப்போ குரு இருக்கு வரைக்கும் சனி பார்த்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்றும் செய்யாது ஆனால் எந்த கிரகம் குரு மாறிடுறாரு இல்லையா இப்போ சனி பார்வை அப்போ பன்னெண்டாம் இடத்தை பதியுது அப்படின்னாக்கா டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க தூக்கம் வராது வேலை வேலைக்கு சாப்பிட முடியாது இந்த நாலு மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த குரு வந்து ரிஷபத்துக்கு சென்றதுக்கு அப்புறம் அப்போது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டென்ஷனாக இருப்பீங்க தூக்கம் வராது வேலை வேலைக்கு சாப்பிட முடியாது செலவிடங்கள் ஏற்படும் அது சுப செலவாகவும் இருக்கலாம் அசுப செலவாகவும் இருக்கலாம் மற்றபடி பார்க்கும் பொழுது இந்த சனி பகவான் மூலத்திரிகோண வீடு ஆட்சி வீடாக இருக்கிறதால கண்டிப்பாக அவர் வந்து இந்த ரிஷபராசிக்கு யோகாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவர் நிச்சயமாக உங்கள் காட்டில் மழை நீங்கள் நல்ல சம்பாத்தியம் பண்ண போகிறீங்க இந்த சனி பகவான் பொறுத்தவரையும் ஒரு பெரிய சம்பாத்தியத்தை ஏற்படுத்தி தருவார் டெம்பரரி போஸ்ட்டில் இருப்பாங்க கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை இப்போ பிரைவேட்லேயோ அவங்களுக்கு நிரந்தரமாக இப்போ இப்போ பணி கிடைக்கும் அதுபோல் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தேவையில்லாமல் ஒரு இடத்துல வேலை பார்ப்பாங்க டென்ஷனாக மேல் அதிகாரி சக ஊழியனுடைய டார்ச்சரில் இப்போ பார்த்தா டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு நல்ல இடமா சந்தோஷமாக வேலை பார்ப்பீங்க அரசு அரசு அதிகாரிகள் அரசு கடைநிலை ஊழியர்கள் இன்னும் பிற அரசு ஊழியர்கள் அனைவர்களுக்கும் சலுகைகள் கிடைக்கும் சம்பாத்தியம் நல்லா சிறப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமாக வேலை பார்ப்பீங்க அதாவது ப்ரொமோஷன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் இன்க்ரிமெண்ட் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறவங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட்டு டிரான்ஸருக்காக காத்திருக்கிறவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் இப்படி நல்லது நடக்கும் உத்தியோகம் கூட உங்களுக்கு புதுசாக இப்போ முயற்சி பண்ணுறவங்க உத்தியோகத்துக்கு முயற்சி பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நல்லது நடக்கும் இந்த சனி பகவான் இரும்பு காரகத்துவம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சின்ன லேப் ஃபேக்ட்ரிலேருந்து பெரிய கம்பெனி வரைக்கும் இரும்பு இல்லாத உபகரணம் இல்லை அப்போது இந்த லேக் பேக்ட்ரிலேருந்து பெரிய கம்பெனி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளிகள் நல்ல ஒரு சந்தோஷமாக வேலை பார்ப்பீங்க இன்வால்மெண்ட்டாக வேலை பார்த்து நல்ல சம்பாத்தியம் நல்ல ஊக்கத்தொகைகள் கருணை தொகைகள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நல்ல சம்பாத்தியம் சந்தோஷமாக இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் 
அடுத்தது ராகு கேதுக்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ராகு பொறுத்தவரையும் பதினோராம் இடத்துல இருக்காரு அட அட சூப்பருங்க பதினொன்னில் மூணு ஆறு பதினொன்னில் ராகு கேதுக்கள் இருந்தால் அளப்பரிய ஒரு பலனை எதிர்பார்க்கலாம் கோடீஸ்வர யோகம் குபேர அந்தஸ்தை எதிர்பார்க்கலாம் ப பணம் பல வகையில் வந்து கொட்டும் பண மழை பொழியும் உங்களை பொறுத்தவரையும் சிறப்பாக இருக்கும் அதுவும் உள்நாட்டு வாணிபம் வெளிநாட்டு வாணிபம் ஏற்றுமதி இறக்குமதியாளர்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க ஸ்பெக்குலேஷன் பண்ணுறவங்க ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க அது குறிப்பாக வந்து ஏற்கனவே வெளிநாட்டில் இருக்கிறேன்னா இன்னொரு வெளிநாட்டுக்கு போய் அங்கே சம்பாத்தியம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் இந்த இம்போர்ட்டிங் எக்ஸ்போர்ட்டிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு ஒரு ஆண்டு இந்த ஆண்டு இந்த ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு இந்த பதினொன்றில் இருக்கும் ராகு பகவான் உங்களை கோடீஸ்வர யோகத்தை தருவார் குபேர அந்தஸ்தை தருவார் தொட்டதெல்லாம் தொழுங்கும் வெளிநாடு போகணும் ரிஷபராசி அன்பர்கள்லாம் தாராளமாக போங்க நல்ல சம்பாத்தியம் பண்ணலாம் இல்லை அங்கே போய் தொழில் பண்ணாமல் தொழில் பண்ணலாம் இல்லை உயர்கல்விக்காக போகிறீங்களா தாராளமாக போகலாம் அப்படி ஏன்னா அவர் மூணு மூணு பதினொன்று பார்வை இருக்குல்ல ஒன்பதாம் இடத்தையும் பார்க்குறாருல்ல அப்போ உயர்கல்விக்காக கூட போகலாம் நீங்கள் எதுக்கு சென்றாலும் உங்கள் அபிலாஷை இனிதே நிறைவேறும் அற்புதமான காலங்கள் இந்த ரிஷபராசிக்கு ஒரு திருப்பு முனை வந்தாச்சுன்னே சொல்லலாம் ராகு கேது பயிற்சியால் இந்த ராகு பகவான் ஒருவரே போதும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நூறுரூபா எதிர்பார்க்குற இடத்துல ஒரு நூறுரூபா கட்டே கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வருமானத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடிய எதிர்பார்க்கறத விட எதிர்பார்த்ததை விட நட்டிப்பு மடங்கு மூணு மடங்கு நாலு மடங்குலாம் கிடைக்கும் ராகு வந்து கொட்டி கொடுப்பார் பிரம்மாண்ட நாயகன்னு பேர் ராகுக்கு அவர் போய் பதினொன்றில் உட்காந்துருக்காருன்னு சொன்னால் அட 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 சூப்பர் இந்த ரிஷபராசி அன்பர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொற்காலம் உங்கள் காட்டில் மழை ஃபினான்ஷியல் ரீதியாக உங்களுக்கு பெரிய திருப்பு முனை அப்போ பணம் காசு இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க வீடு வாசல் வாங்குவீங்க இடம் வாங்குவீங்க பூமி வாங்குவீங்க கார் வாங்குவீங்க பிள்ளைகளுக்கு உயர்கல்விக்காக வெளிநாட்டுக்கு கூட அனுப்பி வைப்பீங்க பெரிய படிப்பு டாக்டர் டாக்டரேட்டு எம்பிஏ எம்பிஏ எம்பி அது எம்இ இப்படி பெரிய படிப்புலாம் படிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு உற்சாகம் வரும் உத்வேகம் ஏற்படும் பசங்களை படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காரு பங்களான்னு பெரிய லெவலில் ரீச் ஆவீங்க நல்ல சம்பாத்தியம் வரக்கூடிய சம்பாத்தியம் ரொம்ப அப்படாரமலாக இருந்தால் என்ன ஆகும் நீங்கள் நல்ல ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டடாக சம்பாதிக்க முடியும் அது வந்து ராகினுடைய காரகத்துவம் இந்த கம்ப்யூட்ரு லேப்டாப்பு இந்த டெக்னாலஜி வைஸ் இந்த அவங்க தொழில் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் நல்ல சம்பாத்தியத்தை பார்க்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி வாட்டர் போட் கேது கேது அஞ்சாம் இடத்துல இருக்காரு அஞ்சில் கேது வந்தால் பிரச்சனை தாங்க பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ காலத்துக்கு பிரச்சனைன்னா ஒரு நாலு மாத காலத்துக்கு தான் பிரச்சனை ஏன் சார் அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இல்லையா இந்த நாலு மாதம்தான் மேஷத்தில் இருக்கிறார் குரு அதுக்கப்புறம் ரிஷபத்துக்கு வந்து அஞ்சாம் பார்வையாக பார்ப்பார் அப்போ இந்த நாலு மாத காலம் பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு வரும் இந்த நாலு மாதத்தில் பூர்வீக சொத்தில் வாங்கி வச்சுருக்கிற சொத்து பத்தில் பிரச்சனைகள் வரலாம் குழந்தை பாக்கியத்துக்காக போரா முயற்சி பண்ணக்கூடிய காலகட்டம் இப்படி சொல்லலாம் இந்த அஞ்சில் கேது இருந்தால் அஞ்சாம் இடம் குலதெய்வத்தின் அனு அனுகிரகம் உங்களுக்கு சிறப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணணும் அஞ்சில் கேது இருந்தால் கெடுத்துருவார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் மே ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு ஒரு எட்டு மாத காலங்கள் குரு பார்வை அடாடா அப்படியே உள்ட்டவா சொல்லணும் பூர்வீக சொத்து கிடைக்கும் குல குழந்த பாக்கி இல்லாதவர்களுக்கு ஏன்னா கேது உட்காந்துருக்கார் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மெடிசன் மருத்துவ குணத்தின் உதவியோடு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் பிள்ளைகளுடைய உயர்கல்வி மிக சிறப்பாக இருக்கும் அஞ்சாம் இடம் ரொம்ப சந்தோஷமான இருக்கக்கூடிய இடங்க அந்த என்ன சொல்கிறாங்க ஷேர் மார்க்கெட்டு இதெல்லாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் காசெல்லாம் போட்டு நல்லா சம்பாத்தியம் பண்ணுவீங்க சந்தோஷமாக செயல்படுவீங்க இப்போ சனி பகவானை பார்த்தாச்சு ராகு கேதுவை பார்த்தா பார்த்தாச்சு அடுத்தது குரு பகவான் குரு பகவான் பொறுத்த வரலையும் உங்களுக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறார் ஒரு நாலு மாத காலம்தான் பன்னெண்டில் சுபகிரகமான குரு பகவான் இருந்தால் ஸ்தானபலம் கிடையாது குருவுக்கு பன்னெண்டில் 
அப்போது பன்னெண்டில் இருக்கிறான்னு சொன்னால் செலவினங்கள் ஏற்படும் சுப செலவே ஏற்படும் இந்த நாலு மாத காலம் மட்டும் இல்லை இந்த நாலு மாதம் வந்து ராசியில் அதாவது பன்னெண்டில் இருக்கிறார் அப்போ சுப செலவு ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வந்துடுறாருங்க ரிஷப ராசிக்கு ஒன்றாந்தேதி உங்களுக்கு அதாவது மே மாதம் ஒன்றாந்தேதி அங்கே வந்துடுறார் ஏப்ரல் வரைக்கும் அங்கே இருக்கிறார் அப்போ மே ஒன்று குரு பயிற்சி அப்படின்னும் பொழுது இந்த நாலு மாத காலமும் நாலாம் இடத்தை குரு பார்க்குறார் இப்போ நாலாம் இடங்கிறது வண்டி வாகனம் தாயார் ஸ்தானம் தாயாருக்கு தேக ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் அவங்க தாய் வழி சொந்தங்கள் அனுக அனுகூலமாக இருக்கும் வரப்போக எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் அதாவது கருத்து வேறுபாடு இருக்காது ஒத்துமையாக இருப்பீங்க அடுத்தது வண்டி வாகனங்கள் புதுசாக வாங்குவீங்க வீடு வாங்குவீங்க மனை வாங்குவீங்க தோட்டம் வாங்குவீங்க துறவம் வாங்குவீங்க ஃப்ளாட்டு வாங்குவீங்க இடம் வாங்கி வீடு கட்டுவீங்க நாலாம் இடமில்ல குரு பார்க்குறார் அந்த நாலு மாதத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் செய்வீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏழாம் இடத்தை குரு பார்க்குறார் அதாவது நாலாம் இடத்தை குரு பார்க்குறார் அடுத்தது ஆறாம் இடத்தை குரு பார்க்குறார் ஆறாம் இடம் எதிரிகள் ஓடி ஒளிவார்கள் கடல் சுமை படிப்படியாக குறையும் கோர்ட்டில் கேஸ் இதாக இருந்தால் சாதகமாக தீர்ப்பு வரும் வெளிநாடுக்கு போகிறவங்க தாராளமாக போகலாம் நம்பி போகலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த குரு எட்டாம் எட்டை பார்க்குறார் திடீர் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் யோகங்கள் சரி இடம் வாங்கிட்டோம் வீடு வாங்கிட்டோம் இஎம்ஐ கட்ட முடியுமா முடியாதா அதெல்லாம் வந்து பயமே வேண்டாம் எட்டாம் இடத்தை குரு பார்க்குறாருன்னு சொன்னால் தாராளமாக எதையும் நீங்கள் சாதிக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அசிங்க அவமானம் கிடைய ஏற்படாது வாரி அதாவது வாரிசு இல்லாத குடும்பங்களுக்கு உங்களை வாரிசாக நியமித்து அவங்களுடைய சொத்து பத்து நகைநட்டு லிக்விட் கேஷ் உங்கள் பெயருக்கு மாற்றி எழுதக்கூடிய விபரீத ராஜயோகம் ஒரு சிலருக்கு அமையும் எட்டாம் இடம் ஆராய்ச்சி கல்வி படிக்கிறாங்க பாருங்கள் வெளிநாட்டில் போய் இல்லை உள்நாட்டிலேயே டாக்டரி டாக்டரேட்டு ஆராய்ச்சி கல்வி பிஹெச்டி எம்ஃபில் இப்படி இந்த ஆராய்ச்சி கல்வி படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு பொற்காலம் நினைச்சதை சாதிக்க முடியும் வெற்றி பெற முடியும் அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இந்த போலீஸு உளவுத்துறை இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பான காலகட்டம் அவங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தி ஒரு ரெகக்னேஷன் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டம் அடுத்தது குரு பகவான் மே ஒன்றாந்தேதி ரிஷபத்துக்கு வரார் ரிஷபம் அப்படின்னும் பொழுது இந்த எட்டு மாத காலம் ரிஷபராசிக்கு நல்லது செய்யுமா ஜென்ம ஒரு பிரச்சனையே தரும் ஜென்மகுரு எப்போவுமே பிரச்சனையே தரும் என்னங்க ராகு உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்காரு கேது வந்து அன்ஃபேவரு சனி பகவான் சனி பகவான் ஃபேவரபுளாக இருக்கார் ராகு ஃபேவரபுள் சனி ஃபேவரபுள் கேது அன்ஃபேவர் இப்போ குரு வந்து ஸ்தானபலம் அன்ஃபேவர் ஃபேவரபுள் கிடையாது ஜென்ம குரு வனவாசம் பிரச்சனை அனஸ்தா பார்வை பலம் கோடி பலம் தரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிஷபத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது எட்டுக்கும் பதினொன்றுக்கும் ஆதிபத்தியம் தான் குரு அதனால் இவர் பெருசாக ஒன்றும் ரிஷபத்துக்கு தந்துட மாட்டார் ஆனால் பார்வை சுப பார்வை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்போ சுப பார் பார்வை அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு எங்கே பார்க்க போகிறாரு பாருங்கள் அஞ்சாம் இடத்து குரு பார்க்குறார் குழந்த பாக்கி உண்டு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பூர்வ புண்ணியத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வராது நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் பூர்வ புண்ணிய சொத்து நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஏழாம் வீட்டை குரு பார்க்குறார் திருமண வயதில் இருக்கும் இந்த ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு திருமணம் கூடி வரக்கூடிய காலகட்டம் இது இனிப்பான செய்தி ஏன்னா திருமணம் கைகூடுங்க திருமணம் ஆகாத ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ஆண்டு திருமணம் கைகூடி வரும் நண்பர்களால் ஆதாயம் நல்லது நடக்கும் கூட்டாளிகள் தொழில் கூட்டாளிகளால் தொ கூட்டு தொழில் சிறந்து விளங்கும் அவங்களும் ஆதரவாக இருப்பாங்க ஏன் வேலை பார்க்குற இடம் தொழில் பார்க்குற இடம் அக்கம் பக்கம் நட்பு வட்டாரம் சொந்த பந்தம் எல்லோரும் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் மிகையாக கணவன் மனைவி ஒற்றுமை சந்தோஷம் குதூகலம் எது எப்படி இருந்தாலும் அதனங்க முக்கியம் வீட்டுக்கு போனால் சந்தோஷமாக போகணும்ல 
கணவன் மனைவி ஒற்றுமை சந்தோஷம் குதூகலம் நிச்சயமாக அந்த ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரிஷபத்துக்கு ஒன்பதாம் இடத்தை குரு பார்க்குறார் ஒன்பதாம் இடம் அப்படின்னா பாக்கியஸ்தானம் வெளியூர் வெளிநாடு வெளிமா ஏற்கனவே ராக நான் வந்தேன் வெளிநாட்டுக்கிட்டு போகிற வான்னு கூப்பிட்றாரு வெளியூர் வெளிமாநிலம்னு இப்போ இந்த குரு வேறு வந்து ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்குறதால இப்போ கண்டிப்பாக வந்து குருவும் சப்போர்ட் பண்ணி உங்களை வெளிநாடு நீங்கள் ஜனனகால தசா புத்தி அடிப்படையில் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு அமைப்பு இப்பொழுது இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வெளிநாட்டுக்கு இந்த குரு பகவானும் உங்களை அனுப்பி வைப்பார் தந்தையால் அனுகூலம் தந்தை வழி சொந்தங்களால் ஆதாயம் ஆன்மீகத்தில் அதிக நாட்டம் இருக்கும் கோயில் குளங்களுக்கு போயிட்டு வரும் ஏற்கனவே குருக்கு எது காம்பினேஷன் கோடீஸ்வர யோகம்னு சொல்லலாம் ஞானகாரகனை குரு பார்த்தால் ஞானம் பிறக்கும் அதாவது கோயில் குளங்களுக்கு போவீங்க ஆன்மீகத்தில் அதிக நாட்டம் இருக்கும் தீர்த்த யாத்திரைகள் போவீங்க இப்படி பல விதமான நல்லது நடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது மொத்தத்தில் இந்த கேதுக்கு நீங்கள் பிரீத்தி பண்ணித்தான் ஆகணும் பிள்ளையாரை வழிபாடு செய்யணும் முதல் நாலு மாதம் பிரச்சனை தருவார் அப்புறம் குரு பார்வையில் இருக்கார் பிரச்சனை இல்லை முதல் நாலு மாதமாவது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏப்ரல் வரைக்கும் ஆகுது பிள்ளையாரை வழிபாடு பண்ணணும் ஃபுல்லாக வழிபாடு பண்ணாலும் நல்லா இருப்பீங்க சந்தோஷமாக இருப்பீங்க குரு ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் குரு பன்னெண்டில் இருக்கார் அப்புறம் ஜென்ம குரு பன்னெண்டில் இருந்தாலும் சரியில்லை இப்போ ஜென்ம குரு அதை விட பிரச்சனை அப்போது தஷ்ணாமூர்த்தியை வழிபாடு பண்ணுங்கள் குரு ஸ்தலங்களுக்கு சென்று செல்லுங்கள் குரு பகவானை வழிபாடு செய்யுங்க ஏதாவது ஒரு குருவை நீங்கள் வணங்குங்க ராகவேந்தர் சாய்ராம் இப்படி ஏதாவது ஒரு குருவை நீங்கள் வணங்குனீங்கன்னு சொன்னால் ஓரளவுக்கு தலைக்கு வர்றது தலைப்பாயிட போகும் மற்றபடி இந்த பதினோராம் இடத்துல இருக்கிற ராகுவும் பத்தில் இருக்கிற சனி பகவானும் உங்களுக்கு இந்த ரிஷபத்துக்கு கோடீஸ்வர யோகம் குபேர சம்பத்தை வாரி வழங்குவார்கள் பொருளாதாரத்தில் ஒரு சுபிட்சம் அளவு கடந்த ஒரு வருமானம் குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் திருமணம் தவிர மற்ற நிகழ்ச்சிகளான இருக்குது சுப நிகழ்ச்சிகள்லாம் பண்ணக்கூடிய நிலை வீடு வாங்க வீடு கிரகப்பிரசம் பண்ண கார் வாங்க இப்படி பலதரப்பட்ட விஷயங்களில் நல்லது நடக்கக்கூடிய அமைப்பு இந்த ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஓஹோன்னு இருக்கும் சிறப்பாக இருக்கும் உங்கள் காட்டில் மழை பொற்காலம் என்று சொன்னால் மிகையாகாது கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் ஒன்றாம் மாதம் மேஷராசி ரெண்டு மூன்று நான்கு பாதங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு ரிஷபராசி இந்த மேசராசி ரிஷபராசி இந்த பலன்களை நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஆண்டு கிரகங்கள் எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்க போகிறதுன்னு உன்னிப்பாக கேட்டீங்க பார்த்தீங்க ரொம்ப அமக்கலமாக இருக்க போது உங்களுக்கு ஒரு திருப்பு முனை ஏற்படுத்த போகிறது சந்தோஷமாக இருக்க போகிறீங்க குடும்பத்தில் நிம்மதி சந்தோஷம் குதூகலம் ஏற்பட போகிறது அப்படின்னு சொல்லணும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்க திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கெல்லாம் திருமணம் கைகூடி வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குங்க தொழிலில் உத்தியோகத்தில் சிறந்து விளங்கி நல்ல ஒரு சம்பாத்தியம் கோடீஸ்வர யோகம் குபேர அந்தஸ்து பெறக்கூடிய ஒரு புரட்சிகரமான சந்தோஷகரமான மறக்க முடியாத ஒரு ஆண்டாக விளங்க போகிறது என்று சொன்னால் மிகையாக ஸ்ரீ குபேரன் டிவியை பார்த்து மிக்க நன்றிகள் மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ஸ்ரீ குபேரன் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்கள்